tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos con la Huerta Tour del mes de julio. Perdonad los ruidos de fondo. Bueno, ya veis que por ahí abajo está durmiendo el Missy. <ríe> bueno, pues voy a llevar la cestita. ¿Veis? Y vamos a ir recolectando lo que encontremos por el camino. <ríe> vamos allá. Bueno. Vamos por aquí, mirar la diferencia del último tour. Está todo salvaje, ¿eh? como a mí me gusta. Las tomateras, bueno, las salvé al final. Como podéis ver. Calabacines ya recogí unos cuantos y hoy recogeremos más. Mirad los tomates. Ya, ya van estando, vamos cogiendo poco a poco. Estos tomates, mientras están verdes por abajo, ya se ve en el tacto. Cuando están es cuando están así rositas como este, que ya está blandito y ya sale bien. Mirad, estos dos, ese uno, estos dos ya están para recoger, están rositas por abajo. Y los que no están verdes. Bueno, pues a la cesta que se van. Dos tomatitos. Estos son... Este es el índigo rose. Bueno, ya veis las frutillas estas, que era la moch fresa. Los puse por el otro lado y llegaron aquí ya extendiéndose. Tengo albahaca de varios colores que puse por los bancales, cebollas. Ya veis, esto es onagra, que también planté onagra. Esto yo os dije que es acedera, el rumex sanguíneos. Un caracol, pero es el casco ya, es la concha. Bueno, unas cebollitas rojas también hay por aquí. Como podéis ver, el rojo ese ya os dijera que es el shisho perilla. Bueno, por aquí tenemos un calabacín, por aquí abajo. A ver si... Ahí tenemos un calabacín. pero no está para recoger, es muy pequeñito aún. No sé si lo podéis ver porque hoy me refleja. Me refleja, voy a coger la cámara mejor en mano. Bueno, y el, nuestro cestito, ya veis. Estas son las nébodas que os dije que se llamaban aquí, pues también se llaman, néboas, también le llaman. Bueno, otro pie de onagra, perejil, y aquí los tomates, como podéis ver, está vacío, porque se enfermaron con el hongo y estos sí puse otros desquejes como podéis ver ahí abajo estos ya tienen el tomatito estos son el negro de tula que no me parece el negro de tula o yo lo etiqueté mal o no sé bueno aquí como podéis ver hay más calabacines ya cogí un montonazo de ellos ya los los tengo procesados y otros para comer Aquí hay más, mirar, mirar. He hecho una flor macho, estaba yo esperando a que echara una hembra para polinizar y no. Mirar, estos son los de la salsa de tomate. Mirar, qué chulada, ¿eh? Ya, ahí los racimos entero. Mirar qué, <ríe> qué racimos hay aquí. Preciosos, ¿eh? Esos racimos por el otro lado, hay alguno más también. Y por aquí, mirad, qué racimos. Bueno, al final están preciosos los tomates. Y aquel, mirar, mirar a dónde llega ese tomate. Ya se pasa de la barrera. <ríe> Madre mía. Bueno, vamos a continuar. Aquí puse batata. Bueno, no sé si le llaman batata. Os los dejo en pantalla, que no me acuerdo. Y por los pimientos de padrón, por fin empiezan a echar ya florecitas. Y las hormigas lo ten, los tenían amargados. Por ahí puse albahaca de hoja ancha, que mandaron las semillas de la tanina. Os dejo por pantalla, pero no me acuerdo. Hay dos pimientitos Little Elf, que ahí se quedaron. No, ni suben ni bajan. Están igual que cuando lo planté. 
y bueno, más pimientos de padrón que parece que empiezan a despertar aquí tengo unos semilleros de lechugas que como eran muy pequeñitas, pues las dejé ahí unos taguetes, luego tengo también manises cacahuetes <ríe> y puerros por ahí bueno, pues ya veis cuántos puerros más pimientos de padrón un apio en flor, que me gusta dejarlo en flor por los bichitos que van muchos bichitos ahí. bueno, vamos por el otro lado porque aquí ya veis que es un poco difícil de, de pasar aquí puse cinias y cogieron el hongo como todas las cosas ya veis que los calabacines también tienen hongo pero bueno, de momento bien aquí tengo un pepino de montaña este de aquí es un pepino de montaña y este es un tomate grosella a ver qué sale de ahí yo os iré enseñando los próximos tours <coughs> otro calabacín por ahí ya veis que tienen el oidio todos eso es lo que le fui quitando hojas bueno, y mirar, tenemos aquí un calabacín ya para recoger, lo vamos a recoger. Voy a buscar el cuchillo, se me olvidó. Bueno, a ver, a ver cómo hago con la cámara en una mano <risa> y recolectando con la otra. Un poco dificilillo, pero mirar, mirar qué calabacín, ¿eh? Y ya los cogí más grandotes, pero bueno. Va para la cesta. Bueno, vamos a seguir. Voy a poner el cuchillo aquí dentro. Y bueno, mirar, mirar las, las caléndulas. Le cayó las, la semilla y mirar cuántas nacen por ahí. Tengo que, que trasplantar un taguete por ahí, otro pepino de montaña. Y, y herbajitos bueno, la... también nace alguno. ¿Qué otro? que hay que ir arrancando manzanilla que estuve recolectando para secar después si me acuerdo os enseño el, el deshidratador solar que, que tengo lo tengo en el invernadero y está lleno, llenísimo bueno, las berenjenas tengo que recoger esta semilla de acelga estoy esperando un poquito más a que seque tengo que recogerla bueno hay, un, hay varias acelgas diferentes las berenjenas ya están echando la florecita y hay dos o tres, tres y ya están con la flor, mirad bueno y en aquel bancal ya poco más hay hay el repollo para la semilla eso ya no os lo enseño, hay espinacas y eso que veis ahí no hay mucha cosa bueno allí tengo las frambuesas como veis debajo del limonero y hay un montón de frambuesas las fresas aquí todos los días recogemos fresas vamos a ver si hay alguna hoy también mirad aquí hay una aún está un poco verde pero la cojo que después los bichitos se las comen otra por aquí allá hay alguna pero están verdes hay que dejarlas un poco más por aquí también mirad cómo las comen todas esta ya está toda comida aquí hay más fresitas perdonar si no os enfoco mirad, mirad lo que hacen con ellas los bichitos madre mía la pongo fuera el bacal ahí las hierbas también alguna nace siempre bueno y aquí tengo cebollas tengo las zanahorias que están con la semilla y me gusta dejarlas para los bichitos también tengo dos pies de, de judías ahí que vamos a recoger dentro de un ratito al dar la vuelta y aquí pues pimientos también no sé de cuáles porque no los tengo etiquetados tengo un pie de tomillo por ahí tengo ahí también ¿cómo le llamo este? 
bueno, al dar la vuelta os lo digo un taguete por aquí una onagra también esta huele huele, ojalá os pudiera enseñar cómo huele <ríe> ese es un taguete no me recuerdo cómo se llama pero huele muy bien alguna lechuguita ya puse por ahí ¿Veis? Florecitas siempre. Aquí aún están echando flor. Y bueno, esta es la espinaca malabar, que es el primer año que yo no la conocía, ¿va? Es, es, este es el primer año que la pongo. Y mirar, mirar lo que sube, que ni el palo le llegó. <risa> ya sobrepasa el palo y se va buscando este peral que tengo aquí encima de mí. Pues son dos pies y ya la probamos y está riquísima me encanta me encanta bueno ese es que no me acordaba antes es un pie de, de chiribía que está para la semilla apio también en flor para los bichitos y bueno los puerros que os enseñé antes por el otro lado de este bancal este aquí le llamamos artemisa no sé cómo se llama aquí se llama así y ya está echando la semilla que por supuesto que por supuesto la voy a recoger bueno pues ya veis por aquí en flor las zanahorias otro pie de manzanilla por ahí aquí tengo más berenjenas en flor también y los pies esos que son de acedera acedera y otro pie de este rojo del que os hablé antes hay alguna judía más enanas y vamos a recoger las judías que hay por aquí voy a coger la, coger la tijera para recoger las judías mirad por aquí ya hay una Vamos a recoger esta otra también. Con una mano es difícil. ¿eh? Dos judías. A ver si hay alguna más. Y tengo aquí al gato. Que está durmiendo. <ríe> y ni se inmuta. Ni se inmuta. Vamos a recoger estas. Ahí. Las echo al suelo y luego las recojo porque con una sola mano no puedo. Os enseño ahora las que recojo. Es un poco difícil ¿eh? esto de grabar y vamos allá. Vamos a mirar estas dos. Tengo el gato aquí, que aún me dificulta más el, el trabajo. Vale, creo que no hay más para recoger, o sí, sí, sí que hay más. Bueno, voy a recogerlas todas y seguimos. Bueno, mirar el cucamelo la última vez que os lo enseñé y miradlo ahora ya llega arriba del todo es que a contraluz <ríe> está el sol ahí de frente así os puedo enseñar ya llega arriba del todo del arco y todos los días quitamos meloncitos no sé si os es un poco difícil porque me da el sol en los ojos. ¿eh? Bueno, mirar los meloncitos. Me gusta coger los tiernos. Mirar cuántos. Un montonazo se recogen todos los días. Y llega uno aquí y coge meloncitos. Llega otro, meloncitos. ¿Veis? ¿Cuántos? Cucamelo. Son una especie de melones pequeñitos. Este ya se cayó. Este ya está chupado. Alguien lo tiró, se cayó. 
Bueno, de momento dejamos. Luego sigo recogiendo ahí más por aquí. Bueno, pues continuamos en la otra huerta. Vamos hacia, hacia allá. Bueno, pues vamos al siguiente trozo. Vamos a seguir cosechando. Mirar lo que tenemos. De momento no es mucho porque coseché todos estos días. Pero vamos a terminar ahora aquí también. Vamos allá. Vamos con nuestra cesta. Bueno, mirar aquí tengo las cebollas. Que las arranqué para que se sequen. Porque hay un depredador. Pregunté en el grupo de la, <coughs> del Club de la Semilla. Y me dicen que es un topo. Que le encantan. Y las deja totalmente huecas. Si tengo la foto, os la dejo por pantalla de cómo la dejan. Se comen toda la parte de dentro la cebolla y solo dejan la cáscara de fuera. Tremendos. Y ya un montonazo de ellas quité así. Entonces ya estaban dobladas y las arrancamos. Llovió por ellas, pero bueno, no pasa nada, se secan. Y están a secarse para recogerlas y dejarlas a secar más. Bueno, pues vamos en ese trozo, como veis ahí, hay maíces, girasoles, tengo una mini caigua por ahí. Vamos a recolectar. Vamos allá. Bueno, aquí podéis ver, tengo la onagra, hierba limón, tengo una morera por ahí. Y bueno, asiento le llamamos aquí, que es, os dejo por pantalla, nunca me acuerdo, malva de olor y flores por ahí, menta, melisa, un limonero, un tomatillo, eh, fisalis también hay por ahí, <coughs> siempre vivas y demás. Y bueno, aquí tengo un girasol que aún no he hecho la flor, pero aquellos todos de allá, a ver si os hago un zoom, mirad, esos. Ya recogí y aún siguen echando. Y aún hay más pequeños que aún no echaron la flor. <ríe> Tengo las cebollas de la semilla por ahí. Para recoger ya prontito. Ya están amarillando. Y bueno, vamos a recolectar estas judías que hay por aquí. Y demás. Ahí tengo sandías, melones, que aún, no, aún son muy pequeñitos. Y bueno, <ríe> mirad. Os voy a hacer por aquí... Mira, este es el calabacín costata romanesco de la tanina y hay para recoger por aquí alguno, ese ya lo voy a recoger. Ya nos no voy a enseñar de cerca, os voy a poner la cámara, el trípode. Esas son judías blancas enanas y esta no sé cuál es, creo que es de la tanina pero no estoy segura. Porque no la etiqueté. Estas dos pies de... Yo creo que son judías. Pero no estoy segura. Maíces por ahí que los tumbó el viento. Hizo un montón de viento y están tumbados. Voy a tener que ponerlos de pie. Bueno, y aquí como os digo, los melones, las sandías. Y judías altas que voy a recolectar ahora. Me vais a ir viendo, ¿vale? Que a ver si os enseño los girasoles de más cerca. Que están preciosos. Me encanta. Pero los pájaros se los zampan. Hay que recoger ya otra vez. Bueno, os pongo en el trípode y me vais viendo.
una calabacita Peter Pan y judías enanas de las blanquitas. Mirar las mini caigua. Parece que tienen pinchos, pero no pinchan. Esto se le hace así y ya se quitan. No pinchan, ¿eh? Y se fríen como los pimientos de padrón. Está muy rico. ¿no? Pues aquí terminamos el tour. Os quería enseñar. Os voy a enseñar también por así las que se ven. Las calabazas. Mirad. Que se ven por ahí por el medio. Porque hay otras que no puedo acceder a ellas. Estuve polinizando algunas. Bueno, ya veis que tiene el honguito ese por todos los lados. Por aquí no se, ve, no se ve ninguna, hay que polinizar esta. A ver, ¿esta qué es? Bueno, cogemos un poco de polen con el dedo de la flor macho y polinizamos la flor hembra. ¿Veis? Ahí. Bueno. Por ahí se ven más, pero bueno, con las hojas no se ven. Mirad, calabazas y maíz por todos los lados. Yo os iré enseñando. Bueno, voy a enseñaros el deshidratador solar y finalizamos el tour. Bueno, esta es la cosecha que nos enseñé. ¿Veis? Calabacines, mini caigua, judías, dos o tres fresas, una calabaza Peter Pan, los, toma los tomates cucamelón, bueno, de todo un poco. Vamos a ver el deshidratador. Bueno, pues este es el invernadero, la entrada, y no se ve muy bien, está a contraluz, pero ese es el deshidratador. Lo tengo a full, tengo los girasoles, tengo manzanilla, unas rosas, y luego todo orégano, que es tiempo de secar orégano, que está con la flor. Estoy encantada con este deshidratador, muy chulo y muy funcional, la verdad. Bueno, mirad, aquí nació una calabaza solita y la dejé por los setos. Y mirar cuánto recorre, ya tiene dos calabazas, ¿eh? Esa y esta. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el tour y nos vemos en el próximo. ¡Chao!